بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم في قناة ميتري نسكو حلقتنا اليوم عن أفضل مقاتلة اعتراضية في العالم ميج 31 تعرفوا ان حلف الناتو بيقول على ميج 31 فوكس هاوند ومعنى الاسم يعني كلب صيد الثعالب ميج 31 هي مخصصة لاعتراض الاهداف الجوية بعيدة المدى التي تعجز المقاتلات الاعتراضية التقليدية عن الوصول اليها ويمكنها العمل في اسراب جوية مع مقاتلات اخرى او بشكل منفرد وبتساعدها على تحديد أهدافها رادارات شبكية متطورة يمكنها رصد مختلف الأهداف الجوية بدقة عالية وعن مسافات بعيدة الطائرة لها مقعدين وتعتبر الطائرة من إنتاج شركة ميكويان لصالح القوات الجوية الروسية وكازاخستان وهي مشتقة من طائرة ميج 25 الاعتراضية أول رحلة تجريبية للطائرة كانت عام 1975 وبدأ إنتاج الطائرة عام 1982 وما زالت في الخدمة حتى الآن يمكن أن تعمل الطائرة في جميع الظروف الجوية ليلا ونهارا وتم إنتاج أكثر من 500 طائرة من ميج 31 تم تسليم 370 طائرة منهم إلى روسيا و30 طائرة إلى كازاخستان والعدد المتبقي يخضع لبرامج الترقية في عام 2018 تداولت معلومات عن حمل المقاتلة ميج 31 صاروخ مضاد للأقمار الصناعية ومن الواضح أن الطائرة تستطيع تدمير الأقمار الصناعية للعدو أصبحت الطائرة ميج 31 بمثابة النموذج المثالي لطائرة اعتراضية تمتلك سرعة فائقة وتسليح عالي بعدما تم تطويرها لتكون قادرة على القيام بمهام ناجحة في مواجهة أحدث الطائرات الحربية للعدو وتم مؤخرا تطويرها إلى ميج 31 بي ام التي تتمتع بفاعلية عالية تعادل ثلاث أمثال فاعلية ميج 31 القديمة وهذا بفضل المعدات الإلكترونية والأسلحة الجديدة أعلنت روسيا منذ مدة عن تحديث مقاتلات ميج 31 الاعتراضية لتصبح قادرة على حمل منظومة كينجال المعروفة بالخنجر هذه المنظومة الصاروخية التي أزهلت العالم بإمكانياتها المميز في صاروخ كينجال أنه يقدر يضرب الأهداف بسرعة 10 ماخ ودي طبعا سرعة كبيرة جدا يعني لو حولناها بالكيلو متر هتبقى السرعة 12 ألف كيلو متر في الساعة يعني الصاروخ بيتحرك بسرعة 200 كيلو متر في الدقيقة الواحدة طبعا سرعة مش عادية طيب الصاروخ ده يقدر يقطع مسافة قد ايه مدى الصاروخ بيتراوح من 2000 كيلو متر الى 3000 كيلو متر يعني بالسرعة العالية والمدى الكبير الصاروخ ده فعلا يعتبر أخطر صاروخ في العالم وهيبقى إضافة قوية في سنة 2025 لما يتم دمجه مع سوكوي 57 وهو حاليا مدمج مع ميج 31 والقاذفة تيو 22 مجلة ميليتاري ووتش أعلنت أن ما فيش ولا أي نظام دفاع جوي قادر على اعتراض صاروخ كينجال وبسبب صاروخ كينجال يمكن للمج 31 توجيه ضربات ضد مراكز قيادة العدو والمراكز اللوجستية والمطارات والأهداف الحرجة الأخرى خلف خطوط العدو وبسبب هذا الصاروخ أصبحت مقاتلات مج 31 محط أنظار أعداء الاتحاد الروسي سرعة الطائرة على الارتفاعات المنخفضة 1500 كيلو متر في الساعة لكن لو الطائرة محلقة على ارتفاع 17.5 كيلو متر 
هنا هتكون سرعتها 3000 كيلو متر في الساعة ويمكن للطائرة التحليق على ارتفاع 20 كيلو متر أيضا وتعمل الطائرة بمحركين ويتكون طاقمها من فردين ويصل مدى الطائرة إلى 1250 كيلو متر ويزيد مداها في حالة تزودها بالوقود في الجو ويمكن أن تغير ارتفاعها بمعدل صعود 208 متر في الثانية الواحدة تصميم الطائرة هو السبب الأساسي في أنها تحلق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت على الارتفاعات المخفضة وده سمح للطائرة تعقب الصواريخ المجنحة كما أنها مزودة برادار متطور يمكنها من متابعة أكثر من هدف على الارتفاعات العالية النسخة مج 31 e مزودة برادار يمكنها من تتبع عشر أهداف في وقت واحد والاشتباك مع أربع أهداف من مدى بعيد في أي ظروف جوية كما يمكنها متابعة أهداف تحلق على ارتفاعات بين 50 مترا و 28 ألف متر تعتبر مج 31 بديلا مثاليا لوسائل الدفاع الجوي الأرضية وذلك عند الضرورة ويمكن لرادارها رصد أي أهداف معادية في مسافة تصل إلى 1000 كيلو متر تعالوا نتكلم عن أهم جزء وهو التسليح المقاتلة لها مدفع ضخم عيار 23 ملي وتستطيع حمل صواريخ بعيدة المدى مثل R33 و R37 نقف عند صاروخ R37 وهفكركم بمعلومة مهمة جدا عن الصاروخ ده الصاروخ ده يا جماعة مداه 150 كيلو متر وسرعة الصاروخ R37 M بتصل حتى 6 ماخ يعني 7200 كيلو متر في الساعة والمميز في الصاروخ ده على حسب مجلة ميتري ووتش الأمريكية هي قدرته على المناورة وصعب جدا الإفلات منه وبسبب الصاروخ ده ممكن يحدث شلل للطائرات الأمريكية عن طريق ضربه لطائرات نقل الوقود اللي ما بتقدرش المقاتلات الأمريكية تستغنى عنها وغالبا الطلعات الجوية الـ F-22 و F-35 بيكون معاها طائرة تزويد بالوقود نرجع تاني لتسليح مج 31 بالنسبة للصواريخ قصيرة المدى تستطيع حمل مج 31 صاروخ R40 صاروخ R40 وصاروخ R60 و R73 وزي ما قلنا قبل كده النسخة الحديثة من مج 31 تستطيع حمل الصاروخ الخطير كينجان المقاتلة مزودة بمحركين من نوع D30 F6 النسخة مج 31 بي ام المطورة هي مقاتلة متعددة المهام بعيدة المدى يمكنها تدمير اهداف جوية وارضية ويمكنها اعتراض 24 هدفا جويا في وقت واحد اما النسخة مج 31 دي مصممة لضرب الاقمار الصناعية وتحمل صاروخا واحدا ورادار من نوع خاص يمكن للمج 31 تدمير طائرة SR 71 بلاك بيرد الأمريكية وقاذفات B1 لانسر وقاذفات أمريكا الاستراتيجية B52 وبحسب مجلة ناشونال انترست الأمريكية من المتوقع أن تستمر الطائرة في الخدمة حتى ثلاثينيات القرن الحالي مشيرة إلى أنه يتم تحديث أنظمة الملاحة والتسليح الخاص بها لتكون قادرة على مواجهة التهديدات المستقبلية أتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله